Morgen einer Woche ist UFC 305 und damit herzlich willkommen. Hier Kampfgeist Guys, MMA. Ich will jetzt gar nicht mal darüber sprechen, dass 90% der Leute sich jetzt wahrscheinlich denken, hä, wir haben echt in, in sieben Tagen oder acht Tagen meinetwegen Adesanya vs. Duplessis. Ja, die UFC promotet ihren Pay-Per-View jetzt nicht ganz so heftig und nicht ganz so super krass. Ist okay. Aber wenn ich über diesen Fight nachdenke, dann denke ich vor allem an eine Sache. Und zwar, ich denke über die letzten Fights von Izzy. Und ich denke mir, dass, naja, Izzy durchaus schon mal die ein oder andere langweilige Performance rausgehauen hat. Aber jetzt kann man natürlich sagen, bla und casual und so. Aber Leute, jetzt mal ehrlich, die allermeisten fanden doch Izzy seine letzten Fights langweilig. Der Fight gegen Romero, der Fight gegen Costa, der Fight gegen Jared Cannonier. Alex Pereira sei Dank, ja, denn Alex Pereira hat diesen Fight spannend gemacht, nicht Adesanya. Es sind immer Izzy's Gegner, die den Fight spannend machen und nicht er selbst. Aber jetzt gibt es einen großen Unterschied. Und zwar eine Sache, die schon beim Rückkampf gegen Pereira da war. Und zwar haben wir endlich wieder den Challenger Izzy, den Contender Adesanya. Der steht uns jetzt bevor. Und ich sage euch eine Sache. Genau deshalb wird dieser Fight ja auch so spannend. Du hast mit Israel Adesanya jemanden, der hat sich seinen Weg zum UFC Champion wirklich geprügelt. Boah, was hat der für Performances rausgehauen. Das war ein absoluter Killer. Super präzise, wie ein, wie ein Scharfschützen-Sniper, ja, hat er da seine Gegner ausgenockt. Dann war er der Champion und jetzt musste er ja nicht mehr so aggressiv und super riskant nach vorne gehen, sondern er konnte natürlich ein bisschen defensiv bleiben. Der konnte hinten bleiben, konnte ein bisschen mehr Eier schaukeln, einfach weil er wusste, hey, der Gegner will doch meinen Gürtel. Ich will doch nicht sein, er will meinen Gürtel. Ah, Izzy hatte schon mal eine wacke Performance als Contender Izzy, der Fight gegen Bahovic. Da war aber auch das, der große Gewichtsunterschied ein Problem. Und es ist ja durchaus verrückt, oder? Wenn du Izzy vs. Duplessis siehst und du siehst, Alter, Duplessis ist aktuell der Champion. Es ist nicht Israel Adesanya. Aber ich denke, genau dieser Faktor macht diesen Fight so spannend. Denn die letzten Fights von Izzy, auf die konnte man sich nur schwer hypen. Abseits, wie gesagt, von diesem Pereira-Fight oder den beiden Pereira-Fights, selbst der Strickland-Fight war relativ langweilig und das, obwohl Izzy verloren hat. Das fand ich ja bei ihm auch so skurril. Izzy war am Verlieren. Fünfte Runde. Es geht um alles. Ja, Izzy, du musst jetzt nach vorne gehen, du musst was zeigen. Und was macht Adesanya? Der zieht dasselbe langweilige Ding wie die 20 Minuten vorher schon durch. In der fünften Runde. Der lässt sich da von Sean Strickland anbrüllen und anschreien. Und Strickland brüllt ihn an im, im Sinne von, ah, ich habe es euch allen gezeigt, ich bin der Champion, Junge. Ich hole mir jetzt den Gürtel. Und Izzy denkt sich, oh ja, juckt mich nicht. Ich hoffe wirklich, dass Adesanya jetzt in dieser Verfassung ist, dass er aggressiv ist, dass er nach vorne geht, dass er nicht langweilig kämpft, sondern wie ein geiles Main Event von UFC 315. Ich persönlich glaube dann, ich persönlich glaube, ihr wisst schon, ich liebe Duplessis. Geiler Dude. Einer der geilsten Fighter, finde ich. Der nimmt sich sowas von gar nicht ernst. Super genial. Aber ich glaube, ein hungriger... Adesanya, bei dem tatsächlich wieder ein bisschen die, die Zitze hängt, ja, muss man so sagen. Es, es, ist halt, es ist halt skurril, aber Adesanya hat wieder seine Gynäkomastie, seine Männerbrust. Die Kombination, ey, der kann doch gar nicht verlieren, oder? Gyno Adesanya plus Container Adesanya ist gleich unbesiegbar. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Ihr wisst, hier gibt es echten UFC-Content für echte UFC-Fans. Deshalb würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.